Hi, hello, Anakam. Now I'm a California Kalingan. GK. And welcome to the next episode of our podcast, Urutals. And in this episode, we're going to talk about the topic of the lead on the Sattayla. No, I'm going to talk about the Sattayla. I'm going to talk about the Sattayla. I'm going to talk about the Sattayla. மக்கள் <laughs> என்ன படம் பாக்கிறது தெரியாம புதுசா <laughs> போலாம் <laughs> 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 ஒரு சில பேர் வந்து பயங்கரமா பிளான் பண்ணி டூ தாட் எல்லாமே பிளான் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடியே புக் பண்றதா இருக்கட்டும் புக் பண்றதா இருக்கட்டும் எங்க ஸ்டே பண்ண போறோம் அந்த இடத்துக்கு போறோம் கார் ரெண்டல்ல இருந்து எல்லாமே பிளான் பக்கா புக் பண்ணி போறது ஒரு ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் வந்து வெக்கேஷன் போறதுக்கு முந்தின நாள் வர ஒண்ணுமே புக் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பிளானுமே இருக்காது ஹரி பரில பண்றது கிளீனா கூகுள் டாக்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஒண்ணு போட்டு இந்த டே இங்க போறோம் இங்க தங்க போறோம் இங்க போய் சாப்பிடலாம் இந்த இடத்த போய் பாக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு டேப்ல வந்து என்னென்ன இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி டிக்கெட் ஏதாவது வாங்கணுமா ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கா அதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுமா அதெல்லாம் ஒண்ணு போட்டு அப்புறம் என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போனோம்னு அதுக்கு ஒரு டேப் ஒண்ணு போட்டு ப்ராப்பரா ஒரு எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஒண்ணு மெயின்டைன் பண்ணி ஏன்னா அப்படிதான் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடியே ஃபிளைட் நல்லா பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி கிடைக்கும் எங்க தங்க போறோம் அந்த மாதிரி பட் என் ஒய்ஃப் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பரபரப்பா ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல பண்றது இல்ல ஒரு ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டா அப்படி போற போக்குல போவோம் ஒரு ஃபுளோல போவோம் அப்படின்னு ஒரே வீட்டுல நீங்க இருக்கிறதுனால டோட்லி ஆப்போசிட் செகண்ட் டைப் லாஸ்ட் மினிட் லாஸ்ட் மினிட் தான் வெக்கேஷன் ஒன்னு இருக்கும் பட் அத கடைசி நிமிஷத்துல தான் இது பண்ணுறது பட் குட் திங் என்னன்னா யூ ஸோ என் குரூப்பில் யாராவது உங்கள மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் அவன்கிட்ட அவனை தான் வந்து டேய் பிளான் பண்ணி கூட அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தான்ட்டுவீக்ட்ரிபாங்க <laughs> 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 அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும் பட் அப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா அதுலயும் ஒரு சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கலாம் என்ன என்ன பண்ண போறனே தெரியாம ஜாலியா போயிட்டு அதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்ம டிரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடம் ஒரு ஸ்பாட் நல்ல சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னா அன்எக்பெக்டடா போகும்போது நம்ம அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டேவே எடுத்து அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம் ஒரு பிளானுமே பண்ணாம போனா எங்க போறதுனே தெரியாம அங்க போயிட்டு ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிட்டு இருப்போம் இங்க போலாமா அங்க போலாமா அது ஒரு ஒரு ஆமா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் வந்து பிளைட்டுக்கே வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் முன்னாடி போய் வந்துடும் டொமஸ்டிக் பிளைட்டு ஏன்னா எனக்கு அப்படி போய் உக்காந்தாதான் ஓகே நம்ம நீங்க வாழ்க்கையில் ஃபிளைட்டே மிஸ் பண்ணதில்லை 
ஸோ அப்படி போய் உட்காந்தேன் என் ஒய்ஃப்லாம் அப்படின்னா ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிடும் போய் கதவு தட்டி ரன்னிங்கில் உள்ள ஏறி போவேன் அந்த மாதிரி பயங்கர லாஸ்ட் மினிட்டோ லாஸ்ட் மினிட்டு போகும்போது ஒரு பயங்கரமான டிராபிக் ஜாம் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கார் டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு ரோட இழுத்து மூடிட்டான் பிளைட் இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு என்னென்னமோ எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஸோ ட்ராவல் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் போயாச்சு ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுலே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஒரு சில பீப்புள் வந்து நிறைய பேஸ் நம்ம நம்ம போகிற வெக்கேஷனை வந்து நம்ம போகிற அந்த ஃபைவ் டேஸ் வந்து பயங்கர சூப்பராக சூப்பராக யூஸ் பண்ணிடணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடணும் இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வெக்கேஷன் வெக்கேஷன் நான் வந்து போகிற வழிக்கும் தான் பரபரப்பாக இருப்பேன் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாலியாக இருப்பேன் பட் என் ஒய்ஃப் வந்து அப்படியே ஃபிளிப்பு வந்துட்டு சீக்கிரம் எங்கேயா கிளம்பணும் பார்க்கணும் இந்த இடத்த பார்க்கணும் அந்த இடத்த பார்க்கணும்னு ஃபுல் பேக்டு நான்லாம் போய் வெய் அப்படியே நிதானமாக எழுந்து போய் ஒரு கடையில் காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படி நிதானமாக அந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி போனோமா ஒரு பீச் வரமா உட்காந்தமா நான் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனால் அந்த ஒரே லொக்கேஷன் அந்த ஒரு சிட்டியோ இல்லை ஒரு கண்ட்ரி போகிறோன்னா அங்கேயே பத்து நாள் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி என் ஒய்ஃப்லாம் எப்படின்னா பத்து நாளில் பத்து ஊர் பார்க்கணும் இல்லை பத்து நாளில் இருபது ஊர் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஆ இல்லை நானும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் அப்படிதான் இருந்தேன் நான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிடும் ட்ரிப் அட்வைசர் ஏதாவது வெப்சைட்டில் போய் டாப் டென் திங்ஸ் டு டூ இந்த சிட்டி அப்படின்னு போட்டு எடுத்துகிட்டு அந்த பத்து திங்ஸையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஓடுவோம் அஞ்சு நாளில் இங்கே போகிறோம் காலையில் ஜூக்கு போகிறோம் மத்தியானம் மியூசியமுக்கு போகிறோம் அடுத்து பீச்சுக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி செக் இன் பண்ணிடணும் போயிட்டு செக் இன் செக் இன் அப்புறம் ஒவ்வொருத்த அதை திருப்பி பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப டயரிங்காக இருக்கும் எங்கள் வெக்கேஷன் முடிச்சு வரும்போது பயங்கர டயரிங்காக இருக்கும் வெக்கேஷன் போகிறதே வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணி நம்ம டே டு டே அந்த ஒர்க் லைஃப்பில் இருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மைண்டெல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு தான் போகிறோம் பட் அதுவே பயங்கரமாக ஒரு டயரிங் ஆகிடுது அண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ நிறைய பேர் போகிறது இல்லை ஏன்னா முக்கால்வாசி பேர் ஒர்க்கு வெக்கேஷனுக்கு ஆஃபீஸ் லேப்டாப்போட தான் போகிறாங்க ம் அங்கே போய் மெயில் செக் பண்ணுறது அவுட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எல்லாம் போட்டு வெக்கேஷன் பிடிஓன்னு சொல்லிட்டு தான் போவாங்க பட் மெயில் திடீர்னு எவனாவது பிங் பண்ணான ரிப்ளை பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும் நம்ம அந்த மெசேஜை பார்த்துருவோம் இல்லை இமெயிலை பார்த்துருவோம் பதில் சொல்லிடலாமே அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிப்போம் அது சில பேர் கெத்துக்குன்னே பண்ணுவாங்க நான் வெளில போனாலும் நான் ஐம் ஸ்டில் கனெக்டட் வித் டீம் கனெக்டட் வித் ஒர்க்குமே ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் ஒன்று பார்த்தேன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இந்த கேஸில் இருக்கிறாங்க அதாவது இமெயில்ஸ் செக் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா ஸ்லாக் மெசேஜஸ் எல்லாம் வெக்கேஷன் டைமில் செக் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி நம்ம நம்ம மக்கள் இந்தியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்து பயங்கர இது நம்ம மக்களுக்கு வந்து வெக்கேஷன் ஒன் வீக் எடுக்கணுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஒரு கில்டி ஃபீ எப்படி போய் கேட்கறது வெக்கேஷன் கேட்கறதே பெரியதாக இருக்கும் நான் ஒன் வீக் போகலாம் அமெரிக்கன்ஸ்லாம் அசால்ட்டாக போட்டு போவான் எவனும் கேட்க மாட்டான் மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் எடுத்துகிட்டு போவான் அப்பப்போ வந்து ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸும் போட்டு வெக்கேஷன் போட்டு போவாங்க நம்ம மக்களுக்கு கேட்கறதே இந்தியா ட்ரிப் போகும்போது மட்டும்தான் வெக்கேஷன் அப்படின்னு கேட்போம் அதை தாண்டி பெருசாக வெக்கேஷன் ஒன் வீக் எடுத்து நான் ஹவாய் போகிறது ரொம்ப கம்மி பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறாங்க அப்படி போனாலுமே வந்து ஹே கேஸ் I'll be out of town, but please call me in my cell phone for any emergency issues. I'll be available online, checking emails. I'll be able to go to the airport. I'll be able to reply to the email. Yeah, that, that, so, that's why you go to work on the vacation. You know what I mean? The cooker, RC, Parup, Sambar, and you go to the full vacation. You go to the full vacation. If you go to the house, 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 you go to the house. இப்போ இந்த மாதிரி அமெரிக்கா மாதிரி ஊரில் நமக்கு இந்தியன் ஃபுட் இல்லாமல் ஒரு மூணு நாளைக்கு மேலாம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஆக்சுவலாக இது கேட்குறவங்களுக்கு பயங்கர எஸ்பெஷலி இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு பயங்கர ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் இதை கேட்குறதுக்கு ஈவன் தோ இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் செட்டில் ஆனாலும் அவங்களால ஃபுல்லாக ஒரு அமெரிக்கன் கல்ச்சரோட அமெரிக்கன் ஃபுட்டோட ஒத்து போயிருக்கவே முடியாது ஸ்டில் நம்ம அந்த இந்தியன் கல்ச்சரோட அந்த இந்தியன் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்துருப்போம்
ஹவாய் போகும்போது அப்படி தான் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டா பாட்டில் எனக்கு ஒரு ஒரு குட்டி பையன் வேறு இருந்தான் ஸோ அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு இன்ஸ்டா பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஹோட்டல் ரூமில் போயிட்டு புக் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கு பண்ணுறது வெக்கேஷனில் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளட் சமையல் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமும் பண்ணிட்டு இருப்போம் வெக்கேஷன் நிறைய பேர் ஸோ அது மாதிரி சில பேர் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக போயிட்டு பீச் ஃப்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ பட் பீச்சு இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் லொக்கேஷன் போகிறது மட்டும்தான் வெக்கேஷனா அப்படின்னு சரி நம்ம ஊர்லலாம் சின்ன வயசுலலாம் என்ன வெக்கேஷனா கோயிலுக்கு போகிறது தாத்தா பட்டி வீட்டுக்கு போகிறது ஆமாம் கோயில் போகிறத சுற்றி தான் வெக்கேஷனே இருக்கும் ஆமாம் ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி சில ஊருக்கெல்லாம் போவாங்க பட் அதான் அந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் நல்ல பயங்கரமாக பணம் செலவு பண்ணி ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் பிளேஸ் போகணுன்றது இல்லை இல்லை சில பேர் வந்து இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு நேஷ்னல் பார்க் மாதிரி ஃபாரஸ்ட் பார்க்கில் போயிட்டு எனிமேட் தட் டேக்ஸ் யூ அவுட் ஆஃப் த டெய்லி நார்மல் ரொட்டீன் ஆஃபீஸ் வீடு இதுன்னு இல்லை இல்லை அதுலேருந்து வெளியே போய் எது பண்ணாலுமே இட் இஸ் அ குட் பிரேக் கேம்பிங் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய கேம்பிங் அந்தூசியாஸ் வந்து எஸ்பெஷலி கலிஃபோர்னியா மாதிரி ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்டேட்டில் வந்து ஆமாம் கேம்பிங் அப்புறம் வந்து வில்டர்னஸ் வாங்க நடு கேம்பிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேம்ப் கிரவுண்டில் வித் நார்மல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பாத்ரூம் இருக்கும் அதில் கேம்ப் கிரவுண்டில் டென்ட் போடுறதுக்கு நல்ல சூப்பரான பிளேஸ் இருக்கும் பட் வில்டர்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் உள்ள காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்களே இருந்தோம் தண்ணி வசதி இருக்காது பாத்ரூம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரியும் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வெக்கேஷன் போகும்போது எங்கே ஸ்டே பண்ணுவோம் யூஸ்வல் ஹோட்டல்ஸு இல்லைன்னா ஏர்பிஎன்பி மாதிரி ஸ்டே பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஏர்பிஎன்பி ஆமாம் ஏர்பிஎன்பி தான் வி மோஸ்ட்லி ட்ரை ஏன்னா நமக்கு அகைன் கிச்சன் இருக்குது சமைச்சிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஹோட்டல் வந்து திருப்பி அதே தானே ஒரே ரூமு ரூம் இல்லை இது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக ஒரு வீடு ஸோ அது உண்மையிலே இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங் எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் போகும்போது வந்து ஏர்பிஎன்பி ஹவுசஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இங்கெல்லாம் ஏர்பிஎன்பி ஹவுசஸ் நீங்கள் அஞ்சு பேர்லேருந்து இருபது முப்பது பேர் தங்குற மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய வீடுகள்லாம் இருக்குது நாங்கள் போன இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போன காட்டேஜ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேமிங் ரூம்லேருந்து உங்களுக்கு ஹீட்டட் பூலு வச்சு செம்ம லொக்கேஷனில் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ ஏர்பிஎன்பியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே நல்லா சமூகம் அத்தனை பேர் பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் போகும்போது அந்த காஸ்ட்டும் பெருசாக தெரியாது தெரியாது ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு ஹோட்டல் ரூம்னா தனித்தனியாக இருக்கிறத விட ஒரே வீட்டில் எல்லாருமே தங்கி இருக்கும்போது அது அந்த ஃபண்ணே வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மோர் தென் த வெக்கேஷன் ஆர் சைட் சீங் அங்கே ஸ்டே பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஏதாவது கேம் நைட்னு சொல்லி ஏதாவது பண்ணி அதில் ரெகலர் பண்ணி எல்லோரும் சேர்ந்து பசங்களோட சேர்ந்து பண்ணும்போது இட்ஸ் அ டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஸோ இந்த ஏர்பிஎன்பி ஸோ வெக்கேஷனை ஒட்டியே வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு எக்கானமி இருக்குது ஏன்னா வெக்கேஷன் மக்கள் நிறைய போகும்போது ஆப்வியஸ்லி எக்கானமி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா அதை சுற்றி டிக்கெட்ஸு ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸு இந்த மாதிரி ஆர்பிஎன்பிஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ் அப்புறம் மற்ற சைட் சீயிங் பிளேஸஸ் எல்லாமே இன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் க்ரியேட் ஆகுது பட் இது எல்லாமே வந்து கோவிட்னு ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து எல்லாத்தையும் பயங்கரமாக ஆகும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ண முடியாமல் தரந்து விட்டா போதும்னு பிச்சுக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க வெக்கேஷன் ஆக்சுவலாக அந்த கோவிட் டைமில் ஞாபகம் இருக்கு அப்படி எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம எல்லாருமே இருந்தோம் வீட்டுக்குள்ள பயங்கர டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டாங்க இங்கே ஆக்சுவலாக மென்டல் ஹெல்த்துங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பெருசாக ஆனது வந்து அந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா நிறைய பேர் டிப்ரெஷன் போயிட்டாங்க நான் வெளில போக முடியாமல் அப்படின்னு கரெக்டாக அந்த கோவிட்லாம் முடிச்சு உடனே வந்து மக்கள் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் அதுக்கு வந்து வெக்கேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் டெஃபினட்டாக ஆக்சுவலாக நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் ஹார்ட் நம்மளுடைய ஹார்ட்டே வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கோ இல்லைனா நல்லா ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து வெக்கேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்றாங்க அது மாதிரி வந்து நம்மளுடைய இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டில் போய் சொன்னோம்னா இந்த கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி பேப்பர் ரோஸ்ட் வேணால் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு உனக்கு வெக்கேஷன் போனோம்னா டேரெக்டாக சொல்ல ஆர்ட்டுக்கு நல்லது லிவருக்கு நல்லதுன்னு அடிச்சு விட்றது நிறைய நிறைய ஸ்டடிஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வெக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே வந்து நம்
ஸோ நம்ம எடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பப்போ எடுத்துடும் இந்த அன்லிமிட்டட் பீட்டியோன்னு ஒன்று கொடுக்குறானுங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கேரக்டை கொடுத்து அப்படி உள்ள வராது ஏன்னா அன்லிமிட்டடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே சேர்ந்தாப்போல ஒரு லீவ் எடுக்கணும்னா போய் பர்மிஷன் வாங்கணும் மேனேஜர் கிட்ட டேரக்டர் கிட்ட நீங்கள் தானே அன்லிமிட்டடு நீங்கள் அதில் ஒரு கேட்ச் வச்சுருக்காங்க டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூர் மேனேஜர் சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ மேனேஜர் என்னப்பா நீ போயிட்டு இருந்தால் இந்த ஒர்க்கெலாம் யார் பண்ணுறது ப்ராஜெக்ட் டெலிவரி ஒன்று தம்பி தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பண்ணாங்க பட் ஆனால் இன் ஜென்ரல் இங்கே நான் யூஎஸில் பார்த்தவரை வந்து பீப்புள் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவராக தான் இருக்கிறாங்க எடுங்க மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து புஷ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃபோர்ஸ்லாம் வெக்கேஷன் போயிட்டு வாங்க டீம் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்டவுடாக இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்தால் அவனோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால இது பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் நான் ஒரு போ டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருக்கும்போதுலாம் வந்து அது பெருசாலாம் அந்த கான்செப்ட் பெருசாக கிடையாது வெக்கேஷன் அப்படின்னா மேபி நீ தீபாவளி ஊருக்கு போகும்போது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு அப்படிங்கிற ஆமாம் ஆமாம் பட் இப்போது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வந்து பயங்கர இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அந்த கான்செப்ட் வெக்கேஷன் அப்படிங்கிறது மக்கள் நிறைய பேர் ட்ரிப்ஸ் எடுக்கிறது ஆமாம் ஆமாம் சோலோ ட்ரிப் ட்ராவல் பண்ணுற ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இன்னும் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரியே பயங்கரமாக பூம் ஆகிட்டுருக்கு இந்தியாவில் நிறைய பார்க்குறோம் இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் பசங்க ட்ராவல் இன்ஃப்ளூன்சர்ன்றதே ஒரு வேலையாக இருக்குது ஆ பெரிய கான்செப்ட் ஒரு ஒரு ஊரில் வீடியோ போடுறது வ்ளாகர்ஸு பைக் எடுத்துட்டு நிறைய பேர் பேன் இண்டியா ட்ரிப்பு இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றுறது அஜித்லாம் அதுக்கு தான் போயிருக்காரு வெக்கேஷன் வெக்கேஷன் அவர் ஷூட்டிங்கில் ஆமாம் ஷூட்டிங்னா அவருக்கு வேலை இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீ இப்போ எல்லாம் இந்த விடாமுயற்சி படக்குருவெல்லாம் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு எங்கே ஆளை காணுமேன்னு பார்த்தா அவர் பைக் எடுத்துகிட்டு வெக்கேஷன் போயிட்டு அஜித்தை வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களாம் அஜித் ஃபேனு சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களாம் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் முடிச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி முடிக்கிறதுல அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்படி இப்படி போயிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு எங்கள் லைஃப் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட அதனால தான் உங்களோட படங்கள்லாம் பெருசாக ஓடப்பட்டுதான் எழுவத்தி அதனால் எங்கள் தலைமாதிரி நான் சொல்லலைப்பா எங்கள் தலைமாதிரி அப்பப்போ பிரேக் எடுத்து போய் ஒரு வெக்கேஷன் போயிட்டு அடி ஹிமாலயாஸு காஷ்மீரு அப்படி நிறைய இடங்கள் சுற்றி பாருங்க சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கிடைக்கும் ஏய் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மக்களை நீங்கள் மீட் பண்ணால் தான் உங்கள் படங்கள்லாம் நல்லா ஓடுன்னு எங்கள் தலையை சொல்லியிருக்காரு வேறண்டா வெக்கேஷனில் நீங்கள் ஏதாவது வெக்கேஷன் எதாவது வருதா இயர் அண்ட் வேறு வருது ஆமாம் நான் போகலான்னு இருக்கோம் பட் இன்னும் ஸ்டில் நீங்கள் பிளான் பண்ணலையா என்னாச்சிக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி எல்லாம் எக்ஸல் ஷீட்லாம் போட்டு வச்சுருவீங்களே அது போட்டு வச்சுருக்கோம் பட் அது எங்கன்றது சர்ப்ரைஸு சர்ப்ரைஸு ஆ நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவுக்கு தான் வெக்கேஷன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ ஆமாம் டிசம்பரில் ஆமாம் டிசம்பரில் வந்து இந்தியா ட்ராவல் பண்ணுறேன் இந்தியா வந்து என்னோடய குட்டி பையனோட போகிறேன் ஒன் இயர் ஓல்டு குட்டி குழந்தையோட நானும் அவனும் ஜாலியாக இந்தியா போகலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது ஸோ இன்னும் பிளான் பண்ணல இருக்குது போகலான்னு வச்சுருக்கீங்க ஒன் இயர் பையனோட ஃப்ளைட்டில் போகிறது ஜாலியாக போகலாமா இல்லையான்றது ஃப்ளைட்டில் யாருனா தான் தெரியும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட் அவனுக்கு அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டு அதனால் ஜாலியாக அப்படி இந்தியா போய்ட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் யூஸ்வலாக இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வெக்கேஷன் அப்படின்னாலே நம்ம மக்கள் வந்து வெக்கேஷனா இந்தியாவா ஆமாம் ஏன்னா இங்கே நம்ம இருக்கோம் நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் லீவ் கிடைக்குதுனால நேச்சுரலி அதை அக்யூமுலேட் பண்ணி ஸோ மேபி அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து வேறு வெக்கேஷன் எடுக்காத ரீசனே வந்து மேபி அந்த லீவெலாம் அவங்க அக்யூமுலேட் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் த இயர்லையோ இல்லைனா அந்த ஆகஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்கூல் சம்மர் ஹாலிடேஸ்லேயும் வந்து இந்தியாவுக்கு போகும்போது ஒரு த்ரீ மந்த் த்ரீ வீக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத தான் வரும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா த்ரீ வீக்ஸ்க்கு மேலெலாம் கம்பெனிஸ் கூட மாட்டாங்க இல்லையா மோஸ்ட்லி ஆமாம் அது மேலே மேபி ஒன் வீக் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அதுவும் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் பேன் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் முன்னாடி வந்து இந்தியா போனால் நாலு வாரம் இந்தியா போனால் ஒரு வாரம் இந்தியாவில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் இப்போ அதெல்லாமும் அந்த ஏர் லைக் கட்டிங் டவுன் ம் ம் மேபி விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எதிர்க்க நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ளஸ் சில கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுடைய சென்சிட்டிவ் டேட்டாலாம் அவங்க எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது லேப்டாப்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சில
அப்பப்போ ஒரு வெக்கேஷன் ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நம்ம நினைப்போம் நம்மலாம் வந்து பிரேக் பண் நம்ம போனால் அந்த கம்பெனியை யார் தாங்குறது இந்த கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு இளவும் கிடையாது நம்ம போயிட்டு வந்தாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அந்த அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் மிஸ் அவுட் இருக்கு இல்லையா போயிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் லீவ் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஐநூறு இமெயில் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் அதை உட்காந்து கிளீன் பண்ண கிளியர் பண்ணுறதுக்கே ஒன் வீக் ஆயிரும் ஆனால் வந்து ஐயோ நம்ம என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணியிருப்போமோ அந்த மீட்டிங்கில் என்ன நடந்துச்சு எந்த மீட்டிங்கில் நடந்துச்சு ஒன்றும் நடந்திருக்காது எல்லாம் அரைச்சமாகவே தான் அரைச்சிருப்பாங்க அடுத்த மீட்டிங் அடுத்த வார மீட்டிங்கில் அதே கதையை தான் பேசுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆனால் நம்ம ஃபேமிலி நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு வெக்கேஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எபிசோடோட கருத்து சூப்பர் நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வெக்கேஷன் டிப்பிக்கல் வெக்கேஷன் என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹரிபரியாக செக் இன் பண்ணி பிளேஸ் போகிற ஆளா இல்லைனா ஜிகே மாதிரி பயங்கர பிளான் பண்ணி அங்கே போயிட்டு ரிலாக்ஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஆளா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய வெக்கேஷன் பிளான் ஏதாவது இருந்துச்சா அப்படின்னா அதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேற ஒரு நல்ல எபிசோடில் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ கலிஃபோர்னியா கலைஞர் ஜிகே சீரோட பாய் Thank you.